sababu hatuwezi endelea hiyo barabara vile mnaona imemalizika na tuko na separate lazima watu watoke kwa hiyo barabara sasa hata mimi nilikuwa nimeongea na the county commander nikaambia kwamba hatuwezi toa watu hapa kabla tufungue soko waingie ndani so tunataka tukubaliane watu wache mkubwa waingie pale na wale watu ambao wanahitajika kuwa hapo hiyo list yenye mtatengeneza nyinyi wenyewe mnajuana vizuri sisi atuta allocate mtu yote ambaye hakuwa pale kwa hiyo soko. Simenielewa vizuri. So watu wache mkube wakati tunafanya mkutano na nyinyi mnielewe vizuri kwamba we need to take over that market. So hiyo ni kitu moja niko naenda kupresent kwa governor tukubaliane kwamba hiyo soko wacha tumalize tukiwa ndani. Utajua sisi hatuwezi control national government watatoa pesa lini watamaliza siku gani. Uh, jambo lingine E, nimeshukuru kwamba kuna utangamano hapa katika town na kuna watu wengi wa makabila tofauti na nafikiri mmeona hata wakati ma, tunachagua ma village administrators wetu mnaona tumeonyesha sura ya Bungoma town Bungoma town ya mahali ya kila mtu na sisi tunataka ku encourage as a responsible government we want harmony in Bungoma town town ikuwe ni mahali ambayo muluya mujaluo mukisi mkikuyu wote wanajihizi wako nyumbani. Si tunakubaliana. So tunakubaliana kwamba kura licha ya mrengo ambayo utakuwa. Tusiwahi kuwa na mambo ya kufanya kwamba tuna ukabila katika siasa yetu ya Bungoma, si ndio? Yeah. Si tunakubaliana hiyo na mzuri kabisa. Yeah. Uh, jambo lingine tumechagua hawa village administrators. Sisi tunataka baadhi yenu mkubaliane kwamba Hawa vijana wetu ambao tuko nao sita watakuwa na village councils za watu watano watano. Mwanze kuongea na sisi polepole pole. Nyi wenyewe mnajua viongozi kwenu ni kina nani. Tunataka ushauri kutoka kwenu watu wenye wana represent mambo yenu. So kila village council yenye iko na watu watano. Tunataka hao watu at least kwa kila village council hizi sita zenye ziko hapa tukue mkuu represented hapo ndio maoni yenu wakati tunafanya mikute, mambo ya serikali pia mambo yenu inashughulikiwa hapo tunakubaliana hiyo pia jambo lingine eh, soko ya chib, ya kandui ah, soko ya kandui haina shamba na nafikiri inatakana komiti ya soko ya, ya kandui tukae nayo chini tuwaelezee kuna wakati last year ambayo muliona kuna wazungu walitoka United Kingdom wakakuja hapa ka, kwa county government tumetafutia Bungoma 1 billion shillings kutoka kwa mahali inaitwa program inaitwa SWED ya UK aid. Hii SWED baadhi ya mipango ambayo tumepangia ni kutengeneza soko kubwa Msikoma na a main stage huko tumepangia kutengeneza soko mzuri na parking area eneo la Kandui hapa ambayo tumekaa hapa so inatakana mkuje tuwaonyeshe mpango ambao tuko nao kwa sababu hizi mipango ambazo tunaona za kutengeneza masoko kutengeneza barabara kubwa na mna hii is part of the aim ya serikali hii kwamba Uh, nafikiri mmekuwa mkifuata katika vyombo vya habari uh, saa hizi tuko na city tatu hapa Kenya tuko na Nairobi tuko na Mombasa na Kisumu uh, ziko nne sasa na kuri imeingia sasa the next city ambayo wanataka kupatia charter ni Eldoret na nafikiri wataifanya maybe mwaka huu ama mwaka ujao 
Baada ya hapo they are inviting applications for six more cities. Six more cities. Kuna watu washajipanga huko, kina Kakamega wako huko, kina Kisi, kina Meru, kina Malindi, kina Kericho. Sisi na serikali ya Wangamati tunasema among the six Bungoma must be there. Kwa sababu hakuna kitu yenye inaweza fanya Kakamega ama Kericho ama Kisi zikuwe city. Kwa nini hapa tusikuwe city hapa? Hapa sisi tuko a border town. Kakamega ni mahali unaenda ni kama uendi mahali. Unajua ukienda Kakamega ni kama unaenda Kisumu. Uwezi toka tu hapo unaenda Kakamega kufanya nini? Lakini hapa unaweza toka hapa ukienda Eldoret, unaweza toka hapa ukienda Kitale, unaweza toka hapa ukienda Kampala. We are a hub. Kakamega siku inakuwa city, Bungoma itakuwa city mbele ya Kakamega. Na tukikubaliana hapo tutaifanya tukue namna hiyo. Kwa sababu hata kuna kazi moja tunafanya huko apart from maendeleo ambayo tuko tunajaribu kubishana na Kakamega na tuwapite kuna hata mambo yenye tunafanya inazi, inashinda bungo, inashinda Kakamega. Sisi hapa Bungoma population yetu sisi tunazaa watu kutoka kushinda Kakamega. Hiyo si ni ukweli. Sasa kwa nini mahali penye watu wako wachache sisi wenye tuko wengi wapate siti mbele yetu? Si mambo ya provision administration ilisha. So hii mpanga ambayo tuko nayo hii plan ya kuendelea ni kuhakikisha in the next five years wakati wanatangaza cities Bungoma ikue katika kiwango cha hiyo cities na uishi kwa hii dunia ukijua kwamba uamuzi ambao nilifanya nikachagua hii serikali 2017 nikaitetea 2022 nikaitetea wale watakuweko 2027 wakiendelea ndio imefanya nimeona tao nikitoka kutoka kwa kijiji mpaka ikakuwa city Sio utakubali itakuwa ni kazi nzuri. Jambo lingine ambalo nimeona mheshimiwa Walela ni mambo ya public toilets. Unajua tumefanya kazi mingi sana hii hii Bungoma. Natengeneza barabara kubwa kama hii, natengeneza stadium kama hii. Sasa tu mambo ya choo, si tufanye mpango tuangalie. Eh, ino choo bwana ni kitu basic. Itakaa ni kuwa kitu kubwa. Hata mimi niko naenda kuangalia hapa kwa dual carriage niangalie kama tunaweza weka kadhaa kidogo public toilets hata naweza badilisha kitu kingine hapo nitoe kidogo lakini wetu hakikisha tunachoo kidogo hapo as public uh, part of the public services so hiyo ni kitu ni ya muhimu sana unajua ni mambo huwa tusikia haraka alafu pia tupelekee ujumbe waziri wetu uh, maheti kwa mambo ya soko whether ni chebukuwe kwa mawe pale ama hapa kandui mambo ya ku drill maji i think that should also be basic tutafute njia to drill maji watu wapewe tank watu wakunywe maji hapo i think those are basics hakuna haja ya mambo ya nzoa kama namna gani so mambo kama haya in your own committees as leaders unajua mimi sitaki kuongea mambo yenye hatuwezi fanya mimi mambo yenye watu naongea mambo ya kazi nafikiri watu wa chebukuwe wananielewa Wakati 2018 mwezi wa pili tuliongea mambo ya chebukube pale. Mulisema hamuna shamba, mulisema hamuna nini, nikawaambia hii vitu yote hatuna lakini tuko na nia. Na lazima tutakuwa na soko. Sasa tumekuwa na soko ama hatujakuwa nayo? Si tumekuwa nayo. So kitu yenye tunaongea kama ni mambo ya maji, kama ni mambo ya toilets, nafikiri tukubaliane na tumalize hayo maneno. Kwa hivyo sitaki kuendelea sana, nafikiri borders tumekubaliana tukikifanya meeting zenu kama kuna mahali ambayo tunaweza weka shed ambayo sio kwa barabara nafikiri tutakubaliana tuone kama ni wapi nafikiri hata watu wangu wa mteremko tushaongea mara nyingi kwamba tutafute mahali huko tukienda kama barabara ya kwenda kitale hapo tutafute mahali ambayo watu wanaweza kuwa wanakaa kidogo lakini tusikuwe tunaweka shed kwa barabara kwenyewe so tutaangalia hayo mambo yote na pia nilikuwa nimewaelezea kwamba eh, your leadership i think we need within this week ama next week Tuende tufanya security committee na meeting na police mambo ya harassment ya boda boda hiyo bungoma sisi hatutakubali si ndio yeah. eh, tukubaliane kwamba sisi tuko na amani sisi tunaheshimu maabiria kwanza kwa maabiria watu wenye tunaheshimu sana ni wamama so sisi hatuwezi kuwa na hiyo harassment na sisi tufanye tu kazi kwa, kwa amani jambo la mwisho uh, kuna watu wameongea hapa mambo ya siasa kidogo lakini mimi chenye nataka kuambia watu wa Bungoma. Nafikiri waziri wa Lela aliongea hapa akasema muko na nafasi ya kubadilisha 
jinsi tunafanya siasa hapa Bungoma. Leo tunaweza kuwa tunashabikia, tunasema tunataka wangamati aendelee na kazi. But cha muhimu chenye tunafanya saa hizi nataka tu change order ya Bungoma. Kila mwanasiasa akikuja Bungoma ajue kwamba kama hatafanyia watu kazi ataenda nyumbani. <laughs> na akijaribu kurudi atakubali. Tumesikia hiyo maneno? You need to set the standard. Unajua uwezi badilisha Wacha ni nikuelezee. Uwezo ukakuwa na laumu uhuru. Una laumu angamati. Na we mwenyewe hutaki kujipanga we mwenyewe ukipiga kura. Wenye kanano ulingo. Hata ni wola Mungu, umo kasia sangara. Ba na ba sangara. Kuna ende bandu unafika hata kwa boma. Hata pusi inajua tu shida imefika. Ukitaka kubadilisha maisha ya, ma, ya, ya, ya serikali yako we anzia kwa wewe mwenyewe si ndio So in August 2022 iwe serikali ikuwe ni president iwe ni governor iwe ni senator iwe ni kina nani tafadhali chagua mtu ambaye anakuheshimu hata leo sijui kwa nini sijabeba kofi yangu ya heshima raia mimi huwa naheshimu raia because raia ndiye ananifanya nasimama hapa kama zingekuwa na raia singesimama hapa So nikiusimama hapa I need to make sure that kazi yenye nilipewa na iacha nzuri kuliko vile niliipata. Mimi saa hizi nikitoka katika hiyo government office sina deni na mtu. Najua mahali niliingia 2018 Januari na mahali penye niko saa hizi kuna mabadiliko bungoma. Wangamati akiingia hapa saa hizi akitoka anajua kuna mambo amefanya. So all government officers ambao mnachagua kwa mpaka kwa MCA akikisha Mambo ya kuwa tuna mtu hapa 20 years ati mnaita na 001. 001 hiyo miaka yote alikuwa amefanya kazi gani? Na kazi gani imefanywa kwa hii miaka ine imepita hii tofauti? So badilisheni viongozi kama kiongozi afanye kazi. Kama kiongozi anafanya kazi, endelea na wewe kiongozi. Tumeelewana vizuri hapo. <laughs> Neno la mwisho kwa watu wa Bungoma. Na najua kuna boda boda wetu, kuna watu wa stage wetu hapa wenye si wa Bungoma. Na mnaweza enda mseme. Sawa. Headquarters ya Bungoma ni Bungoma Town. Maendeleo ikifanywa Bungoma Town imefanywa Bungoma County. Sisi tukipata viongozi wanaanza kusema kwamba at serikali ya Wangamati inafanya maendeleo katika Bungoma Town peke yake. Hiyo maneno sisi hatuwezi kubali. Kwani vile wote tunajenga Nairobi? Sisi wote tunatoka Nairobi? Vile wote tunakuwa wagonjwa tukienda Eldoret. Hiyo pesa ilijengwa Eldoret ilikuwa ni yetu. Mimi juzi nimekadhabika shushwa sana. Kusikia Senate Speaker akisema miradi ya Governor Wangamati ni mizuri lakini inafanywa mahali moja peke yake. Na akiwa katika redio ya taifa anasema hivyo, si ndio? Ninaacheki milili. Wanamuuliza kwa nini wakati wako hukufanya kazi? Anasema Alikame nyingine uinyara wanji rangetai no you. <laughs> eh? Adizaza? Hello? Mnanisikia vizuri? Adizaza alikuwa anakojoa mbali sasa sijui alikojoa alikuwa anakojoa wapi? Adizaza anarudi, Adizaza ndiye anaweza kutengenezea kitu huko. Na hapa anasema kwamba maendeleo yote tuko tunaweka Bungoma Town. Ebu niweke unajua mnaweza sema mimi ndio naongea nataka tu msikize dakika moja tu msikie vizuri kama mimi ndio nilikuwa nasikia vizuri ama nilikuwa nasikia vibaya Aya Ebu nicheze hiyo kitu unajua ni vizuri watu waelewe kweli si ndio Hawa watu technology na washinda namna gani? Idaka moja tu. Ndio tumalize tumine watu kitu ama namna gani? Hello? Thank you.
Kaya tusikiza kidogo tu dakika moja. Aya, wakati wanatumalizia pale ilikuwa nimewambia kwamba kuna waziri wetu wa finance nafikiri awajulishe tu jina yake na mahali anatoka Unajua hiyo ndiye ameleta lunch yetu. So laz, unajua tusipomtambua anaweza anaweza tupiga mbafuchafu ama namna gani? Habari um, yenu? Bwana asifiwe. Uh, kwa wale ambao hawanijui, mimi naitwa Esther Wamalwa. Uh, mimi ndiye waziri wa fedha na mipango za kiuchumi katika serikali ya Mheshimiwa Wangamati. Okay, I think uh, it's um, Hello. Hello, mnanisikia? Mnanisikiza? Najua mmesikia njia lakini hebu minua mkono kidogo ili nione mnanisikiza. Asante. Nimesema naitwa Naitwa Esther Wamalo. Mimi ndiye waziri wa fedha na mipango za kiuchumi katika serikali ya Mheshimiwa Wangamati na mimi kwetu ni hapa tu na Mwemba. Ah na nimeona majirani zangu wengi sana hapa na nashukuru sana na washukuru wote kwa kuitikia wito wetu na mkakuja ili msikize ambayo tulikuwa wa, wa, ile tulikuwa nayo kuambia. Asanteni sana. Na pia tunapenda kuwashukuru sana kwa vile kwa hii miaka yote kuanzia 2018 vile tuliingia kwa ofisi uh, mumekuwa mkisimama nasi na nashukuru sana na pia ni kuwaomba tu muzidi kutembea na kutuunga sisi mkono uh, la mwisho ni kwamba siwezi sahau kama waziri wa fedha siwezi sahau kuwashukuru sana watu wa boda watu wa markets Nyinyi nyinyi ni watu ambao mnalipa ushuru mingi sana na mnatusaidia sana ili <laughs> na matatu taxis na na kama kama wizara na kama county napenda kuwashukuru sana kwa sababu mmeweza kutuwezesha ili tuweze kufanya miradi ya maendeleo na Singependa kuongea sana kwa vile najua mumeongea wenzangu watanieleza uh, ila ambao mlikuwa mmetoa kama maoni yenu what we need to change what we need to do hiyo yote tunawahakikishia ya kwamba tutatimiza nitajadiliana nao nijue yale ambao mlikuwa mmezungumza wakati ambapo nilikuwa sijafika ili tuta, tutamatishe hii mkutano watu waende wa kule lunch si ndivyo yeah. asanteni sana na Mungu awabariki Aya. Ah, uh, daktari, unajua umefika kama umechelewa sana. Sasa wewe utasema tu jina. Ah, uh, Sande Waziri. Marafiki hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa daktari Simi Nyongesa, natoka Kibabi. Ni chief officer office wa account secretary ambao tunasimamia wafanyikazi wa account government ya Bungoma. Na washukuru sana kwa sababu nyinyi ndio injini ya uchumi wa kaunti yetu. 
na tunawaomba tusafiri pamoja katika hii safari ili tuweze kujenga kaunti yetu pamoja. Bwana wabariki sana. Aya, nafikiri tumefika mwisho wa uh, hafla yetu. Na waziri Esther, nafikiri kuna kitu umetaja vizuri nikakumbuka. Hatukua tume hatukua tumeitaja. Uh, kulikuwa na malalamishi kwamba watu wa malori, mapickup, mataxi wanalipa taxes na tujawapatia sehemu. Nafikiri hiyo ni kitu ambayo pia tutachukulia tuizungu, tuizungumzie. Sasa sio Ambrose, mkubwa Ambrose ni huyu. Tumemwona huyu. Sasa tukubaliane kwamba taxes lazima ziende na services. Ama namna gani? So hiyo tutakubaliana hapo. Hiyo kitu imekuwa sawa ama iko namna gani? Eh tupe sasa tuone. Aya Aya sasa tukubaliane namna hii Tukubaliane namna hii Attention tafadhali Tuko na vitengo vingapi? Vitengo vitatu. Na zote tutashughulikia na tutamaliza zote. Sawa sawa. So kwa sababu naona boda ndi wako wengi, tutaanza na boda. Sawa sawa. Eh, hakuna shida.